सो so, इनका प्रश्न दो हैं इनके प्रश्न पहला रामानुजन एक बहुत बड़े <laughs> गणितज्ञ हुए एंड दूसरा स्वामी विवेकानंद जो बहुत बड़े गणितज्ञ नहीं हुए <laughs> रामानुजन की रिसेंटली आई हैव हर्ड एक मूवी आई थी हु हैज सीन इट ओके आई हैव नॉट बट आई हैव रेड हिज बुक थ्री और फोर इयर्स अगो आई रेड हिज book which was released i think at that time it was a big fat book i got a physical copy i was in canada to humne unki kitab padhi so my information that the one i have is actually better than what you have because please remember one thing movies mein glamorize kiya jata hai 1.5 ghante mein unko ek aisi yatra par leke jate hain aapko bhavnaon ki कि आप रो भी देंगे हंस भी देंगे आप रोमांचित भी हो जाएंगे कंपन भी पैदा हो जाएगा हो सकता है सो भी जाएं बीच में बट उठ भी जाएंगे और लगेगा कि वाह व्यक्ति हो तो रामानुजन हो नहीं तो कब्र हो एक जो कैरेक्टर होता है जो प्रोटेगनिस्ट है उसको लार्जर देन लाइफ शो करना होता है इतना बड़ा कि लगे वाह यह तो वाक्य ऊपर से टपका होगा रामानुजन ने एक लाइन लिखी है अपनी बुक में ही सेड एनी थियोरी दैट डज नॉट एक्सप्रेस गॉड इज नॉट रेलिवेंट टू मी दिस आर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स बट दिस वॉज काइंड ऑफ मीनिंग दैट आई रिमेंबर कि हर वो चीज जो ईश्वर को व्यक्त ना करती हो कोई भी चीज ऐसी थियोरी वो मेरे किसी काम की नहीं पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सारा दिन मंत्र जपते थे और देवी उनके कान में बोलती थी इसका ये लिख दो उसका वो लिख दो क्या होता है एक तो वो दक्षिण भारत से थे तो धर्म में जो उनका विश्वास था वो बहुत दृढ़ था और शुरू से ही जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जो पाश्चात्य संस्कृति है उन्होंने सभ्यता है उन्होंने बोला है कि यदि आप पढ़े लिखे हो तो आप इन बकवास चीजों में विश्वास नहीं रखोगे तो जो साइंटिस्ट होते हैं जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो सबसे पहले बोलते हैं कि हम तो जी मान लीजिए डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं हम तो इन चीजों में विश्वास नहीं रखते देर इज अटन प्राइड इन इट दैट वी हैव फिगर्ड एवरीथिंग आउट और वी आर इन द प्रोसेस बट वी डोंट नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू गाइड अर लाइफ ये उनका मूल होता है और जो भी विश्वास रखता है वो उनकी निगाह में एक कमजोर मनुष्य माना जाता है तो जब रामानुजन ने सबसे पहले यूके में अपनी वो लिख के भेज दिए पेपर्स पहले तो पढ़े रहे किसने पढ़ा ही नहीं उनको आई डोंट नो के मूवी में क्या शो किया बट दैट वाज द रियलिटी पर जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि वाक्य में ही ये तो इट्स माइंड बॉकलिंग Yeah, this person has something genuine to say. रामानुजन के जीवन में धर्म एक बहुत बड़ी चीज थी उस मामले में देखा जाए तो वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया समाज को कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो इसका यह अर्थ नहीं कि आप ईश्वर की सत्ता में विश्वास ना रखो ऐसा नहीं कि आइंस्टाइन से बड़े वैज्ञानिक नहीं हुए बहुत हुए होंगे परंतु आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने भी बोला कि कि ईश्वर तो है मिस्ट्री है मेरे लिए पर है मैं ये नहीं मान सकता कोई सत्ता नहीं जो उसको चला रही है कोई तो है जो एक विद्यमान है सर्वत्र है सर्वोपरि है सर्वश्रेष्ठ है सर्वोत्तम है सर्वज्ञाता है कोई तो है तो रामानुजन में एक सहजता आ गई जब आप का धर्म में विश्वास अडिग होता है तो उससे 90 प्रतिशत आपके जीवन का जो तनाव है वो चला गया क्यों क्योंकि आपने समर्पित कर दिया स्वयं को आपने बोला मुझे बस अपना काम करना है अब ईश्वर अपना काम कर रहे हैं अगर ईश्वर में विश्वास नहीं है तो सारा काम खुद ही करना है एक खोट मैंने बहुत बार बोला है पहले भी 
कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं नास्तिक बन जाऊं क्योंकि मुझे ईश्वर में कोई ज्यादा विश्वास है नहीं उसने कहा पर कहता फिर मैंने सोचा भैया अगर नास्तिक बन गया तो साल में कोई छुट्टी भी नहीं बचेगी <laughs> ना मेरे लिए जन्माष्टमी रही ना रामनवमी रही ना मैं दीपावली मनाने लायक रहा ना मैं क्रिसमस मनाऊं ना मैं गुरुपूर्व मनाऊं कुछ भी नहीं बचा मेरे लिए तो ईद भी नहीं बची इसलिए ईश्वर में विश्वास कर लेता हूं साल में दस बारह छुट्टी तो मिलती है <laughs> तो अगर सब कुछ अगर हम एक दिव्य सत्ता में विश्वास नहीं रखते तो सारा काम खुद करना है अगर सारा काम खुद करना है तो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता फिर सारा काम यहां भी आप विभाजित हो वहां भी हो यहां भी हो वहां भी हो कहा सिर्फ आप अपने काम को कर रहे हो तो देवी की साधना से जैसे हमने कुंडलिनी में लिखा है या किसी भी साधना से पर विशेषतः देवी की साधना से मेरा व्यक्तिगत अनुभव है एक फवारा होता ना फाउंटेन ऐसे ज्ञान का एक ऐसे स्फुरन होता है ऐसे फाउंटेन चलता है हो सकता है वो देवी साधना से ना हो देवी के मंत्र उसमें सहाय हो रहे हैं हो सकता है मनुष्य जब अंतर्मुखी हो जाता है तब होता है आइंस्टाइन ने कहा जब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने लिखी उसी समय उन्होंने दो और पता नहीं पांच और टोटल पांच शायद थियोरीज लिखी थी ही यूज टू वर्क इन अ पैटेंट ऑफिस वो वहां पर क्लर्क थे वहां पर काम करते थे पैटर्न को एग्जामिन करना वो सब इन इज वर्ड ही रोड इट वॉज लाइक अ स्टोर लेट लूज इन माई हेड ऐसा लगा था ज्ञान का जैसे तूफान चल पड़ा पंद्रह पता नहीं पंद्रह दिन में उन्होंने ये सारी थ्योरीज लिख दी थी उसके बाद ही जस्ट मेंटेन दैट स्टेट तो साधना से फल तो मिलता है मैंने सारे जीवन साधना का ही फल लिया है दूसरा आपने बोला स्वामी विवेकानंद की बात ये संसार बड़ा विचित्र है विचित्र कैसे है एक इतने बड़े ग्रंथ में से एक लाइन को उठा लेते हैं जितने भी लोग मुझसे रामचरित मानस पर प्रश्न करते हैं दो ही प्रश्न करते हैं तीसरा हफ्ते किसी माइकल लाल ने नहीं किया पहला प्रश्न उनका यह होता है कि ऐसा क्यों लिखा है जी शुद्र डोल गवाल पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी क्यों लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा नारी के बारे में पहला ये फिर मैं उत्तर देता हूं उसी चौपाई में पुरुष के बारे में भी लिखा हुआ है शुद्र डोल गवाल पशु नारी <laughs> वो पुरुष को बोला है उन्होंने फिर सब खुश हो जाते हैं दूसरा प्रश्न मुझसे किया जाता है रामचरित को देकर कि क्यों छोड़ दिया मां सीता को भाई हस्बैंड वाइफ का आपस का मामला था मुझे क्या पता <laughs> जैसा उनको भाया उन्होंने कर लिया उनका सेपरेशन हो गया क्या करें उनको लगा कि वही ठीक है ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत कुछ बोला श्री कृष्ण ने तो बहुत कुछ बोला हम अपनी सुविधा से एक दो लाइन उठा लेते हैं उसमें से मूल जो स्वामी विवेकानंद का संदेश था विश्व को वो ये नहीं था कि यदि भारत को समझना है तो भारत की आध्यात्मिकता को देखो बल्कि शिकागो में जो उन्होंने एड्रेस दिया प्रवचन दिया सबसे पहले उसमें उनके एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं तो उन्होंने कहा देखो धर्म की हमें आवश्यकता नहीं है धर्म हमारे पास बहुत है धर्म तो हमने आप लोगों को दिया है और दूसरा उन्होंने कहा कि हमको कि मेरे देश के बच्चों को धर्म मत दो क्योंकि उस समय मिशनरीज बहुत आते थे इनको फुटबॉल दे दो मेरे देश के बच्चों को फुटबॉल की जरूरत है उन्होंने कहा ये उनके एग्जैक्ट वर्ड थे इनको फुटबॉल की जरूरत है इनको पोषण की जरूरत है न्यूट्रिशन की जरूरत है धर्म हमारे पास बहुत है धर्म लेकर मत आओ यदि वास्तव में आप हमारा कल्याण चाहते हो तो धर्म लेकर मत आओ और उनके जीवन से एक यह भी उदाहरण मिलता है मनुष्य को कि यदि आपके पास ज्ञान है ना किसी भी क्षेत्र में यदि आपके पास ज्ञान है आप पूरी दुनिया में जाकर कहीं पर भी राजा या रानी हो सकते हो अगर हुनर नहीं है कोई कोई ज्ञान नहीं है कुछ ऐसा नहीं है जो समाज को दे सको 
फिर बड़ी समस्या है फिर आप दुखी ही रहते हो समाज से संसार से सारी उम्र फिर आपको लगता है दो तीन सबसे ज्यादा चीजें लगती हैं मैं मेहनत बहुत करता हूं जी मुझे उतना फल नहीं मिलता आप मेहनत नहीं कर रहे ढंग से आपकी मेहनत किसी काम की नहीं अब गधा बाहर ढोने का बोले मुझे दिन का हजार रुपया चाहिए कौन देगा उसका रेट ही सौ रुपया है काम गधे वाला कर रहे हो तो गधे वाले पैसे ही मिलेंगे सीधी सी बात है मैं मेहनत बहुत करता हूं जी मुझे पैसा नहीं मिलता अब आपकी मेहनत किसी काम की नहीं है परंतु मेरा समय है प्लीज बर्बाद मत कीजिए दूसरा बहुत बार मुझे सुनने को मिलता है कि मुझसे जो मेरे साथ वाले सब बहुत आगे निकल गए तो उनसे सीखो कुछ मैं क्या करूं उसमें कि उनसे सीखो कुछ भाई मैं तो आपसे आगे नहीं निकला ना वो वो निकले उनसे सीखो कैसे निकले आगे तो जो व्यक्ति के पास कला नहीं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय नहीं लगाया कुछ बौद्धिक संपत्ति को अर्जित करने के लिए वो व्यक्ति दीन ही रहता है सारा जीवन फिर वो यहां जा वहां जा ये मंत्र कर वो मंत्र कर इस किसी के पास गया किसी तांत्रिक के पास गया किसी ओझा के पास गया ये किसी ज्योतिषी के पास गया ये नग डाल ये ताबीज डाल वो कर ये कर बजाय की दिव्यता को दिव्यता के लेने की बजाय वो व्यक्ति सोचता है दिव्यता कोई उपाय हो गया तो जब तक आप अपना समय लगा रहे हैं कुछ सीखने के लिए तब तक समाज आपकी ओर भागेगा ये बच्चियों ने इतनी अच्छी गिटार बजाई जहां भी ये बजाएंगे चार मिनट के लिए सब चुप होकर इनको सुनेंगे अब मान लीजिए उठाते और बजता झाड़ू की तरह तो अगली बार जैसे गिटार सब लोग दूर दूर हो जाते हैं वो आ गए गिटार लेके चले यहां से तो कला सीखने के लिए समय लगता है आई वुड जस्ट लाइक टू एस दिस क्वेश्चन हाउ मेनी आवर्स डू यू रिमेम्बर हाउ मेनी आवर्स वुड यू रफली फोर्ट इन इन एन फाइव डेज अ वीक और सेवन डेज अ वीक और नो सेट ओके कितनी देर से कर रहे हैं So two years has 730 days. So if they practice five days a week, they have put in let's say roughly 450 hours. साढ़े चार सौ घंटे के बाद एक चार मिनट की परफॉर्मेंस थी. But the beautiful thing is, अगली चार मिनट की परफॉर्मेंस देने के लिए इनको साढ़े चार सौ घंटे नहीं लगेंगे. हो सकता है पचास ही घंटे लगे, हो सकता है चालीस ही घंटे लगे. तो शुरू में जब हम कुछ करते हैं बहुत बोरिंग होता है आप अभी बच्चे हो भी जानते नहीं पढ़ाई से भी अधिक बोरिंग बहुत चीजें हैं दुनिया में जो आगे जाके करनी पड़ती हैं अगर आपको लगता है पढ़ाई बोरिंग है तो थोड़ा प्रतीक्षा करो घर चलाना उससे भी ज्यादा बोरिंग है वही लिफाफों में आलू सब्जी ठिंडे प्याज लेके आ रहे हैं ब्रेड खत्म हो गया ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया वही हर दिन वही हर महीना एक सा होगा याद रखना हर महीना और ये नहीं अगली क्लास में हो गए पिछली क्लास में होते हो आप जो गृहस्थी में चलते हो पीछे पीछे जा रहे हो आगे कोई नहीं जाता बट अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिससे सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है कुछ ऐसा है जिस पे आप अपना समय लगा रहे हो जो आपको आगे लेकर चल रहा है जो आपको चैलेंज कर रहा है तो आप हर परिस्थिति में खुश रहोगे चाहे घर छोटा है चाहे बड़ा है चाहे उसमें चार लोग हैं चाहे दस लोग हैं चाहे बहुत प्रेम से रह रहे हैं चाहे नहीं रह रहे चाहे आपके काम पर बहुत तनाव है चाहे नहीं है यदि आपके पास कुछ ऐसा है कुछ ऐसा कि आप एक कमरा बंद करके आधा घंटा घंटा कर सको जिससे आपको सुख मिले जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो जिससे आपको लगे मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ जिसकी किसी को आवश्यकता हो पूरा दिन जो है सुंदर निकल जाएगा साल में एक बार मनुष्य जन्मदिन मनाता है ना पूरा साल तक उसकी यादगार रहती है अच्छी या बुरी दोनों हो सकती हैं पूरा साल उसकी यादगार रहती है ठीक ऐसे ही जब कुछ हमारे पास ऐसा है अच्छा करने को तो चाहे उसको दस ही मिनट किया हो पूरा दिन अच्छा निकलेगा फिर <laughs> 